Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina, Canal 9. Comenzamos. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. El Día Internacional de la Mujer se celebró ayer en Medina del Campo con la lectura del Manifiesto Tradicional. Las mujeres de todos los continentes, diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Tan vieja como la historia, la lucha feminista en su recurrir recorrido nos deja un día simbólico, el 8 de marzo, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1975. Celebramos este día con la convicción de que la defensa y acción real por la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos humanos y la justicia social constituyen los pilares imprescindibles hacia una adecuada humanidad y hacia una verdadera sociedad democrática. Vivimos un momento crucial en la lucha por la igualdad. Es el momento imparable de la visibilización de las desigualdades. Desigualdades que han venido oprimiendo, discriminando y sometiendo a la mujer. La globalización acerca y une a las mujeres y esta unión fortalece y se extiende entre las mujeres del mundo a través de cualquier medio. Los platós, los actos culturales, sociales, institucionales, las redes sociales, los hogares, los trabajos y la calle se han convertido en el grito único del a mí también o del basta ya. Un día que no entiende de fronteras ni barreras territoriales. Por ello queremos acercar este arte popular a medida del campo, dar el toque festivo a este Día de la Mujer y sobre todo visibilizar el importante papel de la mujer en este arte. Y a raíz de esta celebración, el Grupo Municipal Gana Medina ha llevado a cabo una nota de, presa, de prensa expresando ciertas puntualizaciones que, a su parecer, es necesario hacer respecto a este día. La formación asegura haberse sentido ofendida a la par que ridiculizados y despreciados al ver que los actos organizados para conmemorar este día se han visto retrasados por la aparición de un ensayo y recogida de donaciones de alimentos de una cofradía. Ponen de manifiesto igualmente que la idea principal de esta conmemoración gira en torno a la reivindicación y lucha, además del respeto. Ponen en el candelero, en relación a ello, que la muestra de arte flamenco vivida en la Plaza Mayor no era necesaria, ya que este no es un día de fiesta ni de algarabía. De igual modo, exponen que dichas bailaoras lo hicieron perfectamente bien. En definitiva, la formación de Gana Medina habla de que el Día de la Mujer se ha convertido en el Día del Espíritu. Perpento. También el Partido Socialista ha lanzado una serie de críticas en relación al Día de la Mujer. Entienden que estos actos deben perseguir el objetivo de mejorar la plena igualdad entre hombres y mujeres y acabar con la discriminación por razón de género. Sin embargo, la decepción de los concejales socialistas que acudieron a la Plaza Mayor fue mayúscula, aseguran, cuando vieron que desde el grupo de gobierno no se había cumplido con el objetivo de mejorar este tipo de celebraciones, intentando desprestigiar un acto oficial tan importante como es la lectura del manifiesto. Explican desde el PSOE que en el tiempo y en espacio, actos diversos organizados por otras entidades que poco tienen que ver con el 8 de marzo coincidieron. Además, en segundo lugar, incluyeron actuaciones que... Para su parecer, entienden que en vez de mejorar las celebraciones del 8 de marzo, lo único que han hecho es conseguir desvirtuar un acto oficial que es de todas y de todos. Con todo ello, afirman desde el Partido Socialista, lo único que han conseguido desde el grupo de gobierno es potenciar un concepto de la mujer que poco o nada tienen que ver con el concepto de mujer que precisamente ayer, más que nunca, se debería haber defendido desde todos los espacios públicos y privados. Por ello, se ha emitido una queja oficial registrada en el Ayuntamiento. Por otro lado, desde el Grupo Municipal Socialista quieren agradecer la labor desinteresada que realizan todas las mujeres de Medina del Campo, en especial las que forman parte de las distintas asociaciones de mujeres que integran el Consejo para la Participación de la Mujer, ya que sin ella la Semana Internacional de la Mujer no sería posible. 
Y el acto que abre boca esta Semana de la Mujer se llevó a cabo el pasado viernes con la campaña Juntas Sumamos, acerca de la sensibilización con el feminismo y el medio ambiente en el que participaron numerosas mujeres de la villa. Desde el primer momento en que se pusieron en contacto conmigo, tanto la Junta como la empresa Convidrio, con esta campaña de Juntas Humanos, a mí me pareció un total honor que pudieran venir a, a Medina del Campo, traer estos contenedores ser, serigrafiados con la cara de seis mujeres destacadas, pero quiero decir que, que no solo estas mujeres, sino que, que tenemos a muchísimas mujeres y que, bueno, que tenemos que seguir adelante. El estreno del cortometraje Intermedio y la proyección de film La vida invisible levantaron el viernes el telón de la 33 Semana de Cine de Medina del Campo. Y para el día de hoy, lunes 9 de marzo, se llevará a cabo la primera proyección de cortos a concurso, la otra mirada en el Auditorio Municipal. En el mismo escenario se entregará el Roel como actor del siglo XXI a Luis Callejo a las 8 de la tarde, además de la proyección de Hermana de Micaela Bruce y Papicha Sueños de Libertad de Mounia Mudeur. Justo a las 11 de la noche se podrá disfrutar de Influencer, de Rubén Barbosa, acto reflejo de Alfonso Díaz y finalmente Ventajas de viajar en tren de Arit Moreno. Un año más llega el programa Conciliamos Semana Santa, un proyecto de conciliación que abarca el periodo vacacional de la Semana Santa en la Villa. El horario del programa es de 8 menos cuarto a 3 y cuarto del mediodía, siendo la franja horaria mínima la comprendida entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía. La inscripción se podrá realizar hasta el 20 de marzo en la Concejalía de Educación, situada en la calle Simón Ruiz. El jurado Tierras de Medina de la 33 edición de la Semana de Cine de Medina del Campo ya ha sido constituido. Esta formación estimará los valores humanos y sociales en las proyecciones de su sección. Se celebrará dicha semana entre los días 6 al 14 de marzo. Este año han sido 69 los inscritos de Castrejón de Trabancos, La Seca, Pozaldez, Pozal de Gallinas, Rueda, Salvador de Zapardiel, Torrecilla del Valle y Villaverde de Medina. Rueda ha llevado a cabo hoy su lectura del manifiesto a favor del Día de la Mujer. Este mismo sábado a las 4 de la tarde se efectuará el taller llamado A ritmo de mi sexualidad, una actividad dirigida a jóvenes mayores de 12 años enmarcada en su programación violeta. Metidos en la máquina del tiempo, Tordesillas viajó este mismo fin de semana al año 1509 para recrear el recibimiento de la reina Juana I de Castilla. Por decimosexto año consecutivo, el Centro de Iniciativas Turísticas ha organizado una propuesta que conmemora el estrecho vínculo que compartió la soberana con Tordesillas durante más de 40 años. En esta ocasión, las protagonistas de la cita han sido Mónica Redondo Reguera y Elsa Vergara Sánchez, quien interpretaron a la reina Juana I de Castilla y a su hija Catalina de Austria. Y en nuestra sección de sucesos, la Guardia Civil ha intervenido armas prohibidas en una reyerta en plena vía pública en Boecillo. La cuantía de las infracciones por tenencia de estas armas van desde los 601 euros a los 30.000. Los hechos se produjeron el pasado día 2 de marzo sobre las 11 de la mañana cuando el ahora detenido circulaba con su vehículo por las calles de Boecillo y se le mandó parar. En dicho momento de parar comenzó una discusión llegando incluso a la agresión física. La Guardia Civil, tras inspeccionar el vehículo, encontró tanto el puño americano como el cubotán. Dicho arma, el cubotán, se trata de un arma de defensa personal o autodefensa muy accesible. Sus usos son estabilizar el puño para un puñetazo, aplicarlo en puntos de presión del cuerpo del asaltante o incluso para conseguir ventajas sobre las muñecas o los dedos del rival. Los titulares de la prensa digital. La voz de Medina Digital. La Guardia Civil esclarece un robo con fuerza de aperos agrícolas del interior de una nave. La Policía Nacional advierte de que el uso del rotulador detector de billetes falsos no siempre es efectivo. Los socialistas de Medina elevan una queja al alcalde por los actos del 8M. 
nace el primer hijo del alcalde de Medina del Campo, al que le damos desde aquí nuestra más sincera enhorabuena. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes el último momento. Entra en máscalefacción.petromás.com o llámanos al 983 81 10 00, Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. Hoy Medina del Campo registra temperaturas máximas de 13 grados y mínimas de 3. Los cielos permanecerán ligeramente cubiertos durante la jornada de hoy y se esperan rachas de viento leves de 13 km por hora, rachas de viento que permanecerán estables durante toda esta semana. La jornada de mañana vendrá marcada por un incremento de las temperaturas que llegarán a ser primaverales de 20 grados de máxima y 3 grados de mínima. Los cielos, eso sí, permanecerán totalmente cubiertos. La jornada del miércoles se prevé totalmente soleada y con temperaturas de 23 grados, aunque será el jueves cuando se alcancen las máximas de la semana con 24 grados y mínimas de 8. A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional. Este lunes están previstas las últimas lluvias en el Cantábrico Oriental y en el área de los Pirineos, también allí las últimas nevadas y las últimas fuertes rachas de viento en el noreste de la península. A partir de mañana se impone el tiempo estable, seco y soleado y sobre todo suben las temperaturas diurnas de forma muy notable en zonas del interior peninsular. Ascenso térmico que continuará durante la jornada del miércoles. Podemos ver cómo esas temperaturas máximas volverán a subir el miércoles en prácticamente todo el país. Subirán también en el archipiélago Balear y de forma menos notable, pero también en ascenso el miércoles en el archipiélago Canario. En las últimas horas las nubes todavía han estado descargando precipitaciones en el Cantábrico más oriental, en el área de los Pirineos y en el norte de Cataluña. Nubes que van a menos, precipitaciones que tienden a desaparecer. El mapa de superficie nos deja ver líneas isobáricas que siguen muy juntas en toda la zona noreste de la península, sobre todo en Aragón y en Cataluña el viento seguirá soplando con intensidad a lo largo de la tarde, pero se van distanciando las líneas isobáricas en los próximos días, anticiclón, tiempo muy estable y sobre todo ese ascenso de las temperaturas. En las próximas horas durante la tarde seguiremos pendientes de las fuertes rachas de viento en puntos de Aragón, de Cataluña y también en Baleares. Cierzo, soplando con fuerza en todo el Valle del Ebro, rachas de viento de 70 u 80 km por hora e incluso las rachas de viento en el área de los Pirineos en cotas altas pueden superar los 90 km por hora. Seguiremos con algunas precipitaciones en el Cantábrico más oriental y en el área de los Pirineos, cota de nieve subiendo hasta 1.600 metros. Tampoco descartamos algunas lluvias en Menorca. En el resto, tiempo estable, cielo poco nuboso despejado, solo con algunas nubes altas. Hoy las temperaturas descienden en el Cantábrico Oriental y en el Valle del Ebro, pero mañana las temperaturas suben en todo el país. El martes por la mañana amaneceremos con nubes en el oeste de Galicia y en el área de los Pirineos sin descartar alguna lluvia muy débil. A primeras horas de la mañana todavía tendremos fuerte oleaje en Girona y en Menorca, pero el oleaje irá a menos a lo largo de la mañana. En el resto, ambiente soleado, solo con algunas nubes altas y durante la tarde, misma situación en todo el país, lucirá el sol, tendremos algunos intervalos de nubes altas y lo más significativo será ese ascenso muy notable de las temperaturas. En algunas capitales de provincia vamos a contar con temperaturas máximas hasta 8 grados, incluso 10 grados más altas que las de hoy. Soria, por ejemplo, llegará a una máxima de 21 cuando hoy allí la máxima prevista es de 12 grados. Prácticamente en todas las capitales de provincia se alcanzarán o superarán los 20 grados, se va a llegar a los 29 de máxima en Sevilla, 23 en Madrid, 23 también en Teruel, 21 en Valencia, 25 en Murcia, 19 en Oviedo, 21 en Ourense y temperaturas máximas de 24 grados en el archipiélago canario. Lo dejamos aquí, más información en nuestra página web. 